Gather here for the official inauguration of the Kuzak Fab Lab, sponsored by Kerala Startup Mission, and for honoring the winners of Startup Grant 2021, supported by Kuzak. On behalf of the Kuzak TBR, I extend a hearty welcome to the official inauguration of the function. For welcoming the honorable dignitaries on the dais, I invite our honorable Pro Vice Chancellor Dr. P. G. Shankaran for the welcome address. Rusa beri ampat kuli nampil lebih cuci, DST boleh suri pandai kuli lebih cuci, 
ഇതോടൊപ്പം തന്നെ യു ബി സി ഡി എസ് ടി സി സാപ്പ് ഫിഷ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ വഴി വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഈ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ ഫാം ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം ഡോക്ടർ സാം തോമസിന് ശേഷം വിവരിക്കുന്നതാണ് ആ വിശദത്തിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടികളെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ വ്യവസായ നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവാണ് വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഇനി ഇതിനുശേഷം കളക്ടറേറ്റ് വേറൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഈ തിരക്കിനിടയിലും നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് കിടപ്പാടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം ബഹുമാനനായ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ കെ എൻ മധുസൂദൻ സാറാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അക്കാദമി നിലവാര ഉയർച്ചയിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ ജോൺ തോമസ് സി ഇഒ കേരള സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ ഈ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് മിഷനുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ധനസഹായവുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാബ് ലാബ് നിർമ്മിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ യോഗത്തിലെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന സിലിക്കേറ്റ് മുംബൈസ് ആയ ശ്രീ സി ജെ തോ ഡോക്ടർ പൂർണിമാ നാരായൺ ഡോക്ടർ സുരേഷ് നായർ ഡോക്ടർ ഷിലി ചു ശ്രീ പ്രസാദ് ബാലകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എൻ മനോജ് തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ യോഗ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ സംഘാലകനായ സിറ്റിക്കിന്റെ ഡയറക്ടറുടെ കൂടിയായ ഡോക്ടർ സാം തോമസ് ഇവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഔപചാരികരുടെ പേരിൽ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചുക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രീതിരിയായ രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ മീരിയാണ് ഡോക്ടർ മീരി യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കുടുംബ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹകരണം നൽകുന്ന അധ്യാപകർ ജീവനക്കാർ മറ്റ് വ്യക്തികൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു നന്ദി to give a brief introduction about the program i invite dr sam thomas director sujay and coordinator pusat tvm hello adinaya karthine prasad mandri sri tirajeev sir nade adhyaksha paramara gelikina kutina mandri vice chancellor professor dr k masudan pro vice chancellor pd sagran sir techno park and tebas startup mission ceo mr john thomas members of uh, syndicate registrar my faculty colleagues startups and your students നമ്മള് സെക്രട്ടറി വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ നാളായിട്ട് നോക്കിയിരുന്ന കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സ്പോൺസേഡ് ഫാം ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ വേൾഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് തുറന്നു തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ റോൾ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു മിഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻക്യുബേറ്റർ സിറ്റിക്ക് തുടങ്ങിയത് പത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സും ആയിട്ട് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ്റി രണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സുകളെ ഇതിനകം നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ അൻപത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സുകളെ കൂടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗ്രാൻഡിന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് വൈസ് ചാൻസലറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിസ്റ്റം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ മെഷേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ഇതിന്റെ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ഏരിയകൾ കാരണം സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന ഐ ടി സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ബയോടെക്നോളജി ബ്രൈൻ സയൻസസ് പോളിമർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട
ഇനി വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയ ഒരു ചരിത്ര പ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം എടുത്തത് ാണ് <laughs> ായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല ഇതൊരു ഒരു വലിയ ജേർണിയാണ് ഈ ജേർണി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം തരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫൈസ് ചാൻസലർ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ഇൻഡസ്ട്രി അക്കാദമിക് കൊളാബറേഷനെ കുറിച്ച് മിനിസ്റ്ററെ വിഷയം പല ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ അടുത്തൊരു അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അൻപത് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് തരുമെന്നുള്ള അഷുറൻസ് ടി വി എടുത്ത് ഞാൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ും <laughs> <laughs> സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള 
വികാസത്തെ പറ്റി മറ്റ് അവസരങ്ങൾ സൊസൈറ്റിക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആ നിലയിലാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് സംരംഭകത്വവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് അധ്യാപകരിലേക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് മുന്നമരത്തിനും പൊതുവായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ വികസനത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിനെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല നിലയിൽ വളർന്ന് വികസിച്ച് സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വളരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി വരുന്നത് പാർട്ട്നർഷിപ്പാണ് ഗവേഷണം പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാത്രം ഡൊമൈനായിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ സമൂഹത്തിലെ കിടമി ചെയ്യുക സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റുക എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആവശ്യം പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വ്യവസായ സംരംഭകർ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് പൊതുമേഖലയിലായാലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലായാലും ഒക്കെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അനുഗുണമായിട്ടുള്ള പാർട്ട്നർഷിപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ടുള്ള പാർട്ട്നർഷിപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടറിയുകയാണ് പ്രധാനമായും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ മൂന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് റിസർച്ച് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷനായിട്ട് ഈ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റുമായി നമ്മൾ നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയമെൻഷനായിട്ട് നമുക്കിതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ സാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് സി എ ഐ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സംരംഭകരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രപ്പോസില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്ററൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇന്നവേഷൻ ക്യാമ്പസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പുതിയ ക്യാമ്പസ് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വ്യവസായ സംരംഭകരും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റും സർവീസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകരും ഗവേഷകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ തന്നെ യോജിച്ചിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർവീസസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഗവേഷണം എല്ലാം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യവസായ വകുപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വളരെയധികം സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ് നോട്ട് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ക്യാമ്പസ് നോ സംവേ നിയർ ഇൻ കമ്മീഷ്യറി ഓർ സംവേ നിയർ ഫ്യൂ ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് അവിടെ നമുക്ക് വലിയൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്പീഡിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംരംഭകരുടെയും ഒക്കെ തന്നെ സാന്നിധ്യവും അവരുടെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടി നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ മുന്നേറ്റമായിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ മോഡലായിട്ട് അത് മാറും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സംരംഭമായിട്ടാണ് പൂസാറ്റിപ്പോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വളരെയധികം സഹായം സഹകരണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അത്തരം അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്നത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വളരെയധികം ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്ക് സഹായമായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി We are fortunate to have the Entrepreneur Industries Minister, Shri P. Rajiv, who is giving a new direction to the industry-related initiatives in the state. I invite the Entrepreneur Minister, Shri P. Rajiv, for the inaugural address.
ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്നത്തെ ആഗോള ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് തുടക്കം കൊടുത്തിരുന്നുള്ളത് ഞാൻ പി വി സി ഡി പി വി സി ഡി രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി പി വി സി വലിയ ആവശ്യത്തിലാണ് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായി എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് ഞാൻ പി സി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മതിയോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതാണ് പ്രസക്തം ഇന്ന് ലോകം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ ലക്ഷ്യം അതിൽ കുറെ മുന്നേറാൻ സാധ്യത കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ ണക്കാവുന്ന സർവകലാശാലയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവമുണ്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ഇതിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവന്മാരുടെ ശ്ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് തീർപ്പുറത്തുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ ചേർന്ന് ഇവിടെ തീർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ സാധ്യതകൾ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല കൊച്ചി സർവകലാശാലയായിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നതാണ് വെല്ലുവിളി പീസ്മീഡിൽ പോലാണ് ഒരു ആവശ്യം വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിലേക്ക് വന്നു നമുക്കൊരു വിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ക്യാമ്പസ് കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു അത് ഭാഗം മാത്രമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലിട്ടാൻ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അത് പെഡഗോഗിയിൽ മാറ്റം വേണ്ടി വരും കരിക്കുലർ മാറേണ്ടി വരും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും അക്കാഡമിക് ഇൻഡസ്ട്രി ലിങ്കേജ് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ഇതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ആക്സിലേറ്റേഴ്സ് ഇൻക്യൂബേറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഈ ഇതിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ഫാം ലാബുകൾ വേണ്ടി വരും സി എം സികൾ കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സെന്ററുകൾ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മെച്ചത്ത് എന്തായിരിക്കണം പുസ്തകത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആകുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് അതാണ് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിഫ് ബീഡ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോട്ടി ഉണ്ട് അതിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത്തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫോക്കസ് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ കെ എം പഠിക്കൽ സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി സി ഐ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹവുമായി ഞാൻ വന്ന ഒരു മാസത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കൽ സാർ വന്ന് ജെ എൻ യുവിൽ പിരോഡിക്കൽ സ്വാങ്ങിക്കുന്ന പത്താം പണം പോലുള്ള പുസ്തകം വാങ്ങിയ ഗീതത്തിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് ഉന്നയിച്ചത് ഇപ്പൊ മാറി ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അലോക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അതിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തണം ഈ അക്കാഡമിക് ഇൻഡസ്ട്രി ലിങ്കേജ് ശക്തിപ്പെടുത്തണം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അത് കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ കൂടി മുൻകൂട്ട് നോക്കി സഞ്ചരിക്കണം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ സി ഐ ഐ അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് വന്നിരിക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി 
Now, it's time for honoring the winners of Startup Grant 2021. The Honorable Minister Sri P. Rajiv will be distributing the certificates to the winners. For briefing about the Startup Grant 2021 and announcing the winners, I invite Dr. Pijoy Anthony Jones, Deputy Coordinator, to set TDI. Honorable Minister Sri P. Rajiv, respected Vice Chancellor of so let's move on to the honoring of grand winners. As I call the company name, the founders of the company can come towards the dais and receive a certificate from the honorable minister. Can it be Solutions Private Limited? Centric Innovations by the Limited. Thank you. 
ആ ഒരു വിഷയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ ഗൈഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം സമയവും ധാരാളം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഡിസ്കഷനിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണെങ്കിലും അപ്പൊ അതിനെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മെയിൻ എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫാബ്രാബിറ്റി ഒരു ഫാബ്രാബിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഡി എം പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് കെ എസ് ഡി എമ്മിന്റെ വിവിധ സ്കീമുകളിലേക്കാണ് കെ എസ് ഡി എമ്മിന്റെ ഗ്രാന്റികൾ ആകട്ടെ മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് ആവട്ടെ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ ആവട്ടെ പല രീതിയിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ മന്ത്രി ഇതിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഫിൻടെക് ആക്സലറേറ്ററിന്റെ തുടക്കം നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആക്സലറേറ്റർ പ്ലാനുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ഹബ് പ്ലാനുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സലറേറ്റേഴ്സും ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സും പ്ലാനുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്കീമുകളുടെ ഒക്കെ സാധ്യത മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദോസ് സ്കീംസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളതും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊപ്പോസല് ക്യൂസാറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് ഫാബ്ലാബ് അതുപോലെ ഒരു പ്രൊപ്പോസലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രൊപ്പോസലുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെയൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു സ്കിൻ ഇൻ ദ ഗെയിം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മെഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മെഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമല്ല മലയാളികളായിട്ടുള്ള സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളവർ ഞങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധ്യതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു പ്രൊപ്പോസൽ തരികയും കുറെയൊക്കെ നിങ്ങളും കൂടെ അതിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബൗദ്ധികമായിട്ടും എനർജി ആൻഡ് ടൈമും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മെഷൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പ്
അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ ലക്കിയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പഴയതുപോലെ അല്ല പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഫണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്ക പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങുക ബിസിനസ് തുടങ്ങുക എന്നതിന് പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം അതിന് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഞാനൊരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയും അതിനെ പൊതുജനങ്ങളും സമൂഹവും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് രണ്ടാമത്തെ തരത്തിൽ ഞാൻ മുൻകരുതൽ എന്നതിൽ പറയുകയാണ് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി അത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം വരും നിങ്ങളത് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും പണവുമായിട്ടും ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള നിരന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ച് അതിനെ പാഷനോട് കൂടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ച് നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നിരാശാകരുത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പാഷനോട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം നിങ്ങളെല്ലാവരും വിജയിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമില്ല എല്ലാവരും വിജയിക്കണമെന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും ബട്ട് ദെൻ ദെ മൂവ് ഓൺ ദ നെസ്റ്റ് ഐഡിയ തെറ്റ് ഐഡിയ അങ്ങനെ ചെയ്ത കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും വ്യവസായികളും ബിസിനസ്സുകാരും അവരാദ്യമായി പ്രസ്യൂ ചെയ്ത ഐഡിയയിലായിരുന്നിരിക്കില്ല വിജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാരണവശാലും നിരാശപ്പെടരുത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിനെല്ലാം നേരിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നേരിട്ട് പരിശ്രമിച്ച് വിജയിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേരുന്നു സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് വ്യവസായ ലോകവുമായിട്ട് ചേർന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെയും ഇൻഡസ്ട്രിയെയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ആ അവസരങ്ങളെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് എൻ്റെ എളിയ എളിയ കഴിവുകളൊക്കെ ഞാൻ പരസ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും താങ്ക്
അതിലൂടെ സമൂഹത്തിനും വളരാനും വികസിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് മേഖലകൾ ഞാൻ അതിനെ ഇതിന് എന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നിൽക്കുന്നത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിനെ ദുരീകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സാധ്യതകൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലൂടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് പത്തൊൻപത് ശതമാനം ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംരംഭങ്ങളിലാണ് ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പബ്ലിക് സെക്ടറിലൂടെയും ഒന്നും നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും എല്ലാ എത്ര പേർക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ്സിന് ജോലി കിട്ടാൻ സാധിക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വളരേണ്ടതുണ്ട് അത് എല്ലാ സഹായമായിട്ട് കൈത്താങ്ങുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുമറ്റം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനം തരുന്നു ഏറെ സന്തോഷം തരുന്നു ഏറെ ആശ്വാസം തരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാവട്ടെ ഇനി കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇതിലും എത്രയോ അധികം ആളുകളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൈത്താങ്ങിലൂടെ ഫാക്ട് ലാബിന്റെ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിലൂടെ എല്ലാ നമുക്ക് സഹായിക്കുവാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു മാഡം then vice chancellor and all other dignitaries on and off the desk uh, first of all thank you for inviting me for this function uh, and also congratulate the, the organizers or the, the coordinators of the fab lab and the moon points were it not that and the experience of the actual one the kusar basically is a academic and research organization for oru varsham ഇഷ്ടംപോലെ പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പേറ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഓൾസോ ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് അറിയാം ഫണ്ടഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആസ് വെൽ എസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഫണ്ടിങ് ഇത് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആരെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് റിട്ടേൺ ആൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് മുക്കുക ഒന്ന് വൈസ് ചാൻസിൽ പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് എന്തൊക്കെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും ബിക്കോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് അത് മാത്രം പോരാ സസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താലേ ആ കൺട്രോൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ആകും അപ്പൊ ഈ റിസർച്ചിനും അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ എമൗണ്ട് ഫണ്ട് അത് പേപ്പർ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ആഡ് ടു യുവർ സി ഓക്കെ റാവണി സോ വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ലേഷൻ that means ipo endena research cheyidalum adine engena or commercial product allekil a product which will be uh, useful for the society adum cheyam adum oru benefit aanu and let us plan let us think about the commercial product appo ee r&d ella njan parayna oru paper oru product aayittu maarathilla holistically i think if many people can join surely this can get translated into a commercial product so you sell the commercial product the tax is being paid to the government that is how the financial cycle works even if break or not like it will not work okay for initial time there will be a lot of pumping up money from you know whatever grant but this has to happen adinana ee ibadathe sipikum asses fab lab will help a lot so that is one thing my request is like as our academic professors um uh as well as i think they have to get more involved in this type of activity that is my one point second point is this is for startups amala innu mari innovation innovation nolla innovation the definition nokkana innovation is a process of translating a new idea into a product or service adana sadhana innovation parayunnathu enna prayam adu pole i think it should be really fine innovation is a process of translating new idea into product or services for which a customer is ready to pay nammal oru ipo for example build a kaale unda kaale phd aale nammal oru area il nammal specialize avu aa area aanu nammude comfort zone we know everything in that so ee comfort zone nu selpa maarade illa because we have to develop products where there is a customer to buy adana i think this ecosystem what is coming here i think i know lot of interaction going on with npo and other places so they need lot of products so if you are able to develop those products which can easily get into the market out there is a user that you can other than parai karan nu parna at least i think around uh, 57000 startups are there in, in india i think the government is uh, supporting like anything 
अभी एक हार्डवेयर स्टार्ट है फोकस नहीं है हार्डवेयर स्टार्ट है टेक्स वेयर आई वर आह इस हार्डवेयर स्टार्ट है सोच करने के सम ऑफ द मार नॉट रियली सक्सेसफुल अब इतनी में जो एनालिसिस नॉट किया है पोस्ट मार्टम रिपोर्ट दे केम अप विद द रिपोर्ट दे वर ट्राइंग टू एनालाइज व्हाई दी स्टार्ट अप्स आर नॉट सक्सेसफुल देर आर क्यूमुलेटिव रीजंस फॉर दैट एंड क्यूमुलेटिव रीजंस वर रीजंस अलग पालो रीजंस होते हैं और शायद मेन रीजंस 42 परसेंट ऑफ द रीजन इफ देर इज नो कस्टमर नीड फॉर द प्रोडक्ट दे डेवलप सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग हमने साधारण ना आलू इतना है ना अगर हमारे जैसे कि ये ये वो कि ये अगर अभी सामने तो बाय और प्रोडक्ट तो दिस हैज़ टू बी कैप्ट इन माइंड सेकंड थर्ड लास्ट पॉइंट हमारे पर ये नार्ड वेस्ट स्टार्ट डबल इधर इन्वॉल्व आलू बट बिकॉज़ फैन ना भी सुलेटेड टू दैट वन बोले का ये आलू जी कर रहे हैं Uh, how can you think that the cost will come down for that? Because here we are not importing it anymore. But that is one of the solution of that disruptive engineering or disruptive technology. And that is what you can bring out products uh, at par with the international products and uh, sell, the, sell it in the market. So these three points, I think, you have to make sure that you may ask. Are you practicing? I am trying to practice. For example, now we are going to come up with an MRI machine. If you come up with a design a normal MRI machine, it will come more than that of the cost of what is available. Okay, normal. But so what we are planning is we are, as I said, disruptive engineering, and we are able to come up with an MRI machine which is of half price. So this yet to uh, get released a lot of your know, process to happen. So these are the three points which I want you to really think it over. And uh, thank you very much for inviting me. Thank you, sir. I invite Shri Prasad Balakrishnan, Special Officer, Kerala Paper Products Limited, for this presentation. Now, we just do both of them. Now, another three or four hundred. Now, we have to do this. When the program, at the program, at the program, when the road program, at the road program, and the. व्यावसायिकार
സാധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ കെ എം മധുസൂദനൻ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ പി ജി ചന്ദ്രൻ രജിസ്ട്രാർ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ അധ്യാപകരെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ പൊതു സംരംഭകരെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ടീം ടീമിനോട് തന്നെ ആശംസ പറയുന്നതിൽ ഒരു അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻഡിവൈഡർ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഊർസ പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സംയോജിത പദ്ധതിയായ ഊർസയുടെ കീഴിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഉസാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴിലാണ് ഈ സംരംഭം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാൻഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാദമിക സമൂഹത്തെ വ്യവസായങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക നവസംരംഭകരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രമുഖ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാൻഡ് നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫാബ്ലാബിന് ഫാബ്ലാബ് അത് രൂപം കൊടുക്കുന്നതിൽ നല്ലൊരു സഹായം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ എല്ലാ ഊർജവും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംഭരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു ജ്ഞാന സമ്പദ് സമൂഹമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകം വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തുവാനും അതുവഴി സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും കഴിയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സമൂഹത്തിന് മാത്രമാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ടി വി ആയി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സംരംഭകത്വം വളർത്തുവാനും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും വ്യവസായ മേഖലയും കൈകോർത്ത് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തുവാനും സഹായിക്കുന്ന ഉദ്ഘാടനം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ജേതാക്കളെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങുമാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയനായ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലോ കൊയർ ആൻഡ് കൊയർ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ പി രാജീവ് അവർക്കാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഏറെ താല്പര്യത്തോടെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ എം എൽ എ കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ സ്നേഹതലങ്ങളോട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിലും ഞാൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ എം മധുസൂദനൻ സാറാണ് ഗുസാറ്റിൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാദമിക തലത്തിലും ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഗുസാറ്റിനെ ഒരു ലോകോത്തര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നതിൽ പ്രശംസനീയമായി പങ്കുവഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ എം മധുസൂദനൻ സാറിനെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു പി സിയോടൊപ്പം തന്നെ സാറ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രൊ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ചന്ദൻ സാറിനും ഏറെ സ്നേഹതലങ്ങളോട് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റിക്കിന്റെയും 